প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছে সকলে নিশ্চয় ভালো খুলনা অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে লাইভ ক্লাসে আমি মাহমুদ আকাতুন তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি দূরে এবং কাছে যে যেখানে বসে আমার এই ক্লাসটি উপভোগ করছে তাদের সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা গত ক্লাসে শিখেছিলাম যে একাদশ অধ্যায় তথ্য পত্র তো বলেছিলাম যে আরেকটি ক্লাস লাগবে তোমরা একশো চুয়াত্তর পৃষ্ঠায় ষোলো নম্বরে চলে যাও পেজ হলো একশো চুয়াত্তর নম্বর হচ্ছে ষোলো এখানে দুটি আছে ক এবং খ তোমরা মনে মনে গকে মনে করে না আয়ত লেখ এখানে আছে পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থীর দৈনিক সঞ্চয় নিচে দেয়া হলো তাহলে সঞ্চয় টাকা আছে আর হচ্ছে গণসংখ্যা এখানে দেওয়া আছে সঞ্চয় গণসংখ্যা ক্রমদিত গণসংখ্যা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকায় কয় টাকা গণসংখ্যা কত ছয় তারপরে আছে একান্ন থেকে একষট্টি এটা ষাট সরি চোখে ধুল দেখলাম একষট্টি থেকে সত্তর এখানে হলো তেরো তারপরে একাত্তর থেকে আশি এখানে হলো দশ একাশি থেকে নব্বই এটা আট একানব্বই থেকে একশো এখানে পাঁচ দেখো সঞ্চয় টাকায় গণসংখ্যা তো দেওয়া আছে প্রশ্নেই আর এই ক্রমজিত গণসংখ্যা আমাদের হলো বের করতে হবে প্রশ্ন বলছে ক্রমজিত গণসংখ্যা ক্রমজিত মানে কি মানে ক্রম আকারে যোগ করে যোগ করে যোগ করে যেতেই হবে সিরিয়াল প্রথমটা যা আছে তাই লিখে সিরিয়াল করে দেখো এখানে আছে প্রথমে ছয় সেজন্য আমরা লিখব ছয় এই ছয়ের পরে আট ছয় আর আট যোগ করে আট আট ছয় যোগ করে হলো চোদ্দ চোদ্দোর সাথে আবার তেরো যোগ করে হবে সাতাইশ সাতাইশের সাথে দশ যোগ করে হবে সাঁত্রিশ সাঁত্রিশের সাথে আট যোগ করে হবে পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ থেকে পাঁচ যোগ করে পঞ্চাশ একটা জিনিস মজার বিষয় ওটা প্রশ্ন বলে আছে পঞ্চাশ হবেই কারণ পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থীরই দৈনিক সঞ্চয় দিছে তোমরা শিক্ষার্থী না তোমরা টিফিনের টাকা টাকা বাঁচায় যে সঞ্চয় করে সেটাই আর কি ছয় টাকা আট আট টাকা এরকম ধরনের তাই এই যে এটা পঞ্চাশই হবে শেষ পর্যন্ত ক সমাধান শেষ এখন ক্ষয়ে চলে যাব ক্ষয়ে প্রশ্ন কি বলছে সারণি থেকে গড় নির্ণয় করো গত ক্লাসেও করিয়েছি এই ক্লাসেও তারপরে একটু বলে দেখাই দিই গয়ে তো আমি তোমাদের বললাম আয়তলেক তোমরা আঁকবা ও আয়তলেকের বলেছিলাম যে ওই আয়তলেকের যে কি লিখতে হয় সেটা আচ্ছা এক যদি সময় হয় করে ওই লেখাটা দেখাই দিব ছবি আঁকতে হবে না আমরা তো সকটা নাই আছে এটা মুছে ফেলি এটা তো লাগবেই ক্রমজিতে বাদ দিয়ে এখন দেখো খ এখানে লিখি খ খ সমাধান আমাদের এখানে পঞ্চাশ গণসংখ্যা পঞ্চাশ জোর সংখ্যা জোর বিজোর জিনিসটা মধ্যকের ক্ষেত্রে তোমরা সবসময় খেয়াল করবা যে মধ্য তোমাদের বের করতে বললে প্রশ্নের জোর সংখ্যায় দেয় মানে তোমাদের কিন্তু একটু খাটাতে হবে আর কি জোর সংখ্যা পঞ্চাশ তো এন মধ্যকের সূত্র কি এখানে লিখবা এটা থাকবেই এটা কিন্তু থাকবেই ওটা লাগ এখানে এন পঞ্চাশ অর্থাৎ জোর সংখ্যা এভাবে লিখবা অর্থাৎ জোর সংখ্যা সুতরাং মধ্য হবে এন বাই টু এবং এন বাই টু প্লাস ওয়ান তম পদের যোগফল গতদিন বলছিলাম ভাগ দুই বইয়ে আছে তোমাদের লম্বা করে একটা দাগ দিয়ে ভাগ দুই যোগফল 
এরকম দিতে পারি দেখাই দিই এই যে ভাগ দুই অর্থাৎ এই দুই ভাগ দুই লেখা যাবে দুই এখন দেখো এন কত পঞ্চাশ পঞ্চাশকে দুই দিয়ে ভাগ করলে কয় পঁচিশ তাহলে পঁচিশ এবং তাহলে পঁচিশে লাগে ছাব্বিশ পঁচিশ এবং ছাব্বিশতম পদের যোগফল ভাগ দুই এই একটা এই প্রশ্নটার একটা সুবিধা আছে কি জানো এই যে কর্মযোজী গণসংখ্যার মধ্যে আমরা কিভাবে বুঝি দেখো পঁচিশতম ছাব্বিশতম পদের যোগফল ভাগ দুই আমরা দেখো কর্মযোজিতে যাচ্ছি এখানে ছিল ছয় ছয়ের মধ্যে কিন্তু পঁচিশ বা ছাব্বিশ নেই চোদ্দ এর মধ্যে কিন্তু পঁচিশ বা ছাব্বিশ নেই সাতাশ এর মধ্যে পঁচিশ ছাব্বিশ আছে তাহলে আমাদের কি হলো দেখো এই পঁচিশতম আর ছাব্বিশতম পদের যোগফলটা কি হলো এই যে কর্মযোদ্ধীদের মধ্যে এই সাতাশের মধ্যে কিন্তু পঁচিশ এবং ছাব্বিশ রয়ে গেছে আমাদের ক্ষয় কি ছিল প্রশ্ন মধ্য চিহ্ন না গড় নির্ণয় ছিল আমরা গড় নির্ণয় ছিল আচ্ছা যাই হোক আমরা মধ্য নির্ণয় করে ফেলছি সমস্যা নাই এখানে এইভাবে তোমাদের মধ্যক নৃত্য তোমাদের শিখতে হবে প্রশ্ন ছিল গড় আমি করেছি মধ্যক তাহলে এরভাবে করে লিখে এই সাতাশের মধ্যে তোমরা দেখো একষট্টি আর সত্তর তাহলে এই দুটো যোগ করে দুইতে ভাগ দিবা পঁচিশতম ছাব্বিশতম পদ আর একটা নিয়ম আছে এটাকে সাজিয়ে নিতে হয় দেখে তো সাজায় নেওয়ার দরকার নাই একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশে ছয়টা আটটা তেরোটা তেরো এই যে একষট্টি থেকে পঁচিশতম ছাব্বিশতম যোগফল তাহলে লিখব একষট্টি যোগ সত্তর ভাগ তাহলে কত হয় যোগ করলে এক তেরো পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ দেখো মধ্য কত রকমে আসে কোনো মানের ঊর্ধ্বক্রম অনুসারে সাজায় নেওয়ার কথা বলে সাজিয়ে নিয়ে আমরা তত তোমার পদের যোগফল করি আবার গণসংখ্যা কর্মযোজিত দিয়ে আমরা মধ্যক নির্ণয় করি আমার প্রশ্ন ছিল গড় আমি করে ফেলেছি মধ্যক তো তোমরা যাই হোক এখন গড়টা করে দিই মধ্য গড়টাই করে দিই মধ্যক তো করা ছিল না প্রশ্নে করাই ফেলছি গড় মধ্যক প্রচুর করতে করতে মাথার ভেতর খালে ওইটাই চলে আসে বুঝছো এই জন্য প্রশ্নটা খেয়াল করিনি যে এটা গড় করতে বলছে তাহলে গড়ে তো আমাদের কর্মযোজিত লাগবে না লাগবে না কর্মযোজিত শ্রেণীর মধ্যে আর একটা ঘর হয়ে যাবে শ্রেণীর মধ্যমান বা মধ্যবিন্দু গণসংখ্যাকে এর আগে বলেছি এফ আই শ্রেণীর মধ্যবিন্দু তোমাদেরকে শিখেছি এক্স আই আর এখানে যে এফ আই ওটা লিখলে এক্স আই সংক্ষেপে হয়ে গেল হ্যাঁ তখন এই দুটো গুণ তাই শ্রেণীর মধ্যবিন্দু বের করা বলছি এই দুটো যোগ করে অর্থাৎ একচল্লিশ প্রতিটা একচল্লিশ এবং পঞ্চাশ যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ আমরা তো এখানে শ্রেণীর ব্যবধান কত একচল্লিশ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ একচল্লিশ দশ করে একচল্লিশ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ আঠেরো ওর মধ্যে পঁচাশ অর্থাৎ শ্রেণী ব্যবধান আছে দশ তাহলে তোমাদের একটা বের করলে দশ দশ করে চলে যাবে তাহলে একচল্লিশ যোগ পঞ্চাশ ভাগ দুই পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ তাহলে একটা বের করলে সব হবে তাহলে এটা পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচ পঞ্চান্ন দশমিক দশ দশ করে যাচ্ছে পাঁচ পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ পঁচাত্তর দশমিক পাঁচ পঁচাশি দশমিক পাঁচ পঁচানব্বই দশমিক পাঁচ শ্রেণী ব্যবধান পাঁচ হলে পাঁচ করে যেত শ্রেণী ব্যবধান দশ তাহলে একটা বের করলে তোমরা দশ দশ করে বসাই দিবা পঁয়তাল্লিশের সাথে পঞ্চান্ন দশ পঁয়ষট্টি পঁচাত্তর পঁচাশি পঁচানব্বই তাহলে এটা তোমাদের হলো এখন এই দুটো গুণ করব এটাকে ছয় দিয়ে গুণ করো পঁয়তাল্লিশ দশমিক পাঁচকে করবা ছয় দিয়ে গুণ দুশো তিয়াত্তর 
दुशो तिहत्तर पंचान दशमिक पाँच के करवा आठ द्विगुण पंचान दशमिक पाँच एटा के करवा आठ द्विगुण चार सौ चुआल तर के पषट्टि दशमिक पाँच तर गुणन पषट्टि दशमिक पाँच आठशो एक दशमिक पाँच ये अब दशमी कैसे गलो क्या देखो तो ठीक है कि ना अच्छा एटा तो एटा तो दस तेल बोझा जा सातशो पंचान जेहतु दस एक सौ दशमी कुछ गलो पचा पचाशी दशमी पाँच का आठ दिए छो चुराशी पचानब्बे दशमिक पाँच चारशो सतर दशमिक पाँच एन कत हो पंचाशन एफ आई एक्स आई तीन हजार चार सो पचाशी देखो तो तुम्हारे इटा है ना कि सामान्य इटा 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 ना होले तो अलग बुध बजे तुम्हारे कैलकुलेटर टी पाई भूल हुए से शुद्ध रंग निर्णय गौर गौर के बोला है एक्स डेस एक्स पार इटा दिया दे निर्णय गौर वन बाय एन शूत्रों गुणों सामान्य एफ आई एक्स आई तुमरा इटा लिखते पर एन पंचाश एखने एन पंचाश सामेशन एफ आई एक्स आई तीन हजार चार सौ पचाशी बाम पास लिखवा तेम सूत्र बसा दो तीन हजार चार सौ पचाशी एटा के पंचाश दे भाग ऊनसत्तर दशमिक सात एख तुम्हरा कि करवा निर्णय संचय टाकाय एक कथाटा लिखवा सुंदर को मैं निर्णय गढ़ संचय ऊनसत्तर दशमिक सात वो जो तुम्हारे बोले टाक प्राय संचय तो टाकाय है ये प्राय कथाटा अनेक जगह लेखा थके तुम्हारा लिख ये कथा मैं आगे बोले प्राय भूले कि अथच भूले ना ये हमारे लागे मध्यक तो हमारे आसे बे तो मध्यक निर्णय करते गई अनेक समय गणसंख्या थके सर श्रेणी थे और श्रेणी दिए क्रम जो गणसंख्या दिए सरसि बैर कर फिली कंतु मध्य कर फेले प्रश्न गड़ छो तो गड़ा कर फिलल मध्य तो आसे तो भूल ना क्यों प्रश्न नहीं तई क्यु गणित तो शिखते ही एज तुम्हारा ये फिलल तेल कत हल षोलो नम्बर समाधान हलो तुम षोलोर ग तुम्हारा कि करवा जान षोलोर गए आयत लेख आँकबा ये हमें हाथे हाथे देखिए दीची हाथे हाथे देखा दीची आज के आँकबोना बोर्डे मैं ओर कम लाल कलम और कलो दिए आँकबोना बोर्डे तुम्हारा क्या वही ग्राफ पेपर आँकार पर किस एक लिखते हैं से तुम्हारा देखिए दीची मन कर प्रश्नटार तुम्हार गए आयत कंकन कर गत दिन देखाते पाई आज के देखा दीची कि भाव लिखते हैं आगे तो यूल ना कर ले तो बुझाते पर एक दुआ कर बसिना एन देख ये बोले मूल बिंदु और ये हलो एक्स अक्ष ये हलो वाई अक्ष हाँ ये मूल बिंदु एखान जो शुरू थे 
চল্লিশ থেকে যেমন এখানে শুরু আছে একচল্লিশ থেকে তাহলে চল্লিশ পর্যন্ত তো নেই তাহলে এটাকে বলে ভাঙা চিহ্ন এরকম করে ভাঙা মানে কি এরকম হচ্ছে কিরিবিরি দিয়ে তোমরা হচ্ছে এটাকে নিয়ে একচল্লিশ মানাম লিখবা ভালো করে খেয়াল করে অর্থাৎ এখান থেকে চল্লিশ রয়ে গেছে একচল্লিশ থেকে তোমার শুরু হলো এক সক্ষে তারপরে তোমাদের যেভাবে গ্রাফ আঁকে ছয় এক বা কত ছয় প্রথমটায় হচ্ছে ছয় হুম এ ছয় ধরো এখানে এটা হয়ে গেল ছয় তারপর এটা কত আছে আট আট হলো এখানে হলো তারপর কত আছে তেরো এই যে তেরো তারপরে কত দশ তারপরে দশ তারপরে পাঁচ পাঁচ এই যে তোমাদের গ্রাফ হয়ে গেল হ্যাঁ গ্রাফ হয়ে গেল তেরো তো এটা হলো ছয় এটা আট এটা তেরো এটা দশ এটা পাঁচ দেখো এটা ছয় এটা এখানে হচ্ছে ছয় এটা আট এটা তেরো এটা দশ এটা পাঁচ এরকম করে তোমরা ভরাট করে দিবা পেন্সিল দিয়ে এরকম কাজ করে ভরাট করে দিবা এখন কি লিখবা এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতম বর্গগুলো বলেছিলাম না তোমাদেরকে যে প্রতি লিখবা এক্স অক্ষে এক্স অক্ষে শ্রেণী সীমা অথবা অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমা ধরি বা ও এক্স অক্ষে লিখতে পারো ও এক্স অক্ষে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমা পরে বলবো ওটা অনেক সময় অনেকে করে করে না ও এক্স অক্ষে শ্রেণী ব্যক্তি এই কথা ছোট্ট একটু কথাটি লিখলে ভালো ও এক্স এর শ্রেণী ব্যক্তি এবং ও ওয়াই অক্ষে তোমরা অনেকে আবার কক্ষে লেখে কিন্তু কক্ষ মানে না ঘর অক্ষ এটা অক্ষ ও এক্স অক্ষে শ্রেণী ব্যক্তি এবং ও ওয়াই অক্ষে গণসংখ্যা ধরি কি ধরবা গণসংখ্যা মূল বিন্দু ও মূল বিন্দু ও থেকে শূন্য থেকে চল্লিশ পর্যন্ত ভাঙা চিহ্ন দিই মানে একচল্লিশ থেকে যেহেতু শুরু ভাঙা চিহ্ন দিই ভাঙা চিহ্ন এরপর গণসংখ্যা নিবেশন সারণী হতে আয়তল অঙ্কন করি কথা শেষ গণসংখ্যা চিহ্নিত করে আয়ত লেখ অঙ্কন করি একটা জিনিস খেয়াল করে এই নিচে একটা লেখা ছোট হয়েছে সমস্যা নাই কেন বইয়েও লেখা আছে এটি এটা আমি মুখে বললাম এটা তো গ্রাফ পেপার গ্রাফ পেপারকে কিন্তু ছক্কা গজ বলে গ্রাফ পেপারে বলে তোমরা প্রথমে লিখতে পারো গ্রাফ পেপারে এখন এই গ্রাফ পেপার যে তোমরা যে আঁকার পরে তোমরা তোমরা একটা অনেক বড় ভুল করো সেটা হলো গ্রাফ পেপারের ছোট্ট পৃষ্ঠাটা তোমরা গণিত খাতার লাস্টে স্টাপলার করে দাও এটা এটা আমি অনেক ছাত্রছাত্রীর খাতায় দেখেছি যে গণিত করার লাস্টে সিরে কোথায় চলে যায় সে এটা করবা না যেখানে তুমি গ্রাফটা আঁকবা ঠিক সেখানে উপরে বাম পাশে এই পৃষ্ঠাটা আটকে দেবে স্টেপলার করে আর এই লেখাটা তারই নিচে লিখবা সেটা মাঝ মাঝামাঝি হোক বা দুই পৃষ্ঠা পরে হোক সেটা না কখনোই গণিতের শেষের পৃষ্ঠায় লিখবা না কারণ পৃষ্ঠা ছিলে কই চলে যায় মনে থাকে না আর গাফলিত করে তোমরা এই কথাটুকু লিখো না মুখস্থ করো না অর্থাৎ লিখতে লিখতে তোমাদের মুখে যে চলে আসে এই গাফলিত করে এই জিনিসটা লিখো না এটা ঠিক না এটা লিখতে হবে তুমি কিভাবে আঁকলে এটা তোমাকে লিখতে হবে তাহলে আমি আজকে কি গুরুত্বপূর্ণ কথা বললাম গুরুত্বপূর্ণ কথা বললাম দুটি যে গ্রাফ পেপারটা তোমার খাতার বোর্ড খাতার মধ্যে যেখানে তুমি এঁকেছ ঠিক সেখানে উপরে স্টেপলার করে দিবা এবং এই লেখাটা নিচে লিখবা ওই খাতার সবার শেষে কখনোই দিবা না আবার অনেকে বলে 
এই পিসে তো কোথায় দেব স্যার কোথায় দেব ম্যাডাম এটা তো দরকার নাই তোমাদের তো আমি বলেই দিলাম এটা করবা আর এটা এরকম করে ভরাট করে দিবা এই লেখাটা এই ক্ষুদ্রতম আর একটা লেখা যায় ক্ষুদ্রতম বর্গের একক বাহুকে এক ধরি ক্ষুদ্রতম বর্গের একক বাহুকে এক ধরি এ কথা গত ক্লাসে বলেছিলাম বলে বলিনি তোমরা আবার হয়তো বললো না মানে এইগুলো তো একটা ছোট ছোট বর্গ এ খু একে তো আমি একই ধরলাম এতে তো ছয় ধরলাম পাঁচের পরে ছয় এ দেখো পাঁচের পরে এটা তো ছয় হতো এ জন্য ছয় এটা তো পাঁচ হুম এক দুই তিন এটা পাঁচ এটা দশ এটা পনেরো হ্যাঁ এটা বিশ খেয়াল করো তাহলে পাঁচ তাহলে পরের লাইনটা ছয় না এই যে ছয় সা আট নয় দশ এই ছয়টা এই যে এই ছয়টা হলো তারপরে ছয়ের ছয় তাহলে দশের পাঁচ দশ তাহলে এইটা হলো ছয় সাত আট নয় দশ এই যে আট আট ঠিক তো লিখেছি এই যে আট অর্থাৎ এইখানটায় দেখছো তাহলে তোমাদের এইটা গ্রাফ পেপার এটা আজকে আর ওরকম করে ইয়ে না এটা তোমাদের গ্রাফ পেপার এই যে ফাঁকা জায়গা তারপরে কত তেরো তাহলে দশের পরে তেরো দশ এগারো বারো তেরো তাহলে এখানে তেরো টোটালটা আমার তেরো এটা হলো তেরো হুম তারপরে দশ দশ মাস এই যে গ্রাফ পেপার আটটা বারে যে আট এখানে দেখো গ্রাফ পেপারটা এখন তোমাদের এই যে গ্রাফ এই যে পাঁচ এর তো লাগবে না বোঝানোর জন্য এটা আমরা তো শুরু করেছি ছয় থেকে শুরু করেছি ছয় থেকে এটা আট এটা ছয় এটা আট এই যে গ্রাফ পেপার হয়ে গেল মনে করো এইটাই তোমাদের গ্রাফ পেপার এখন গ্রাফ পেপার এই যে কথাটা লিখব আর এই কাগজটা কি করব মানে গ্রাফ পেপার সব কাগজে বা গ্রাফ পেপারটা ওইভাবে আটকে দিবা তাহলে আমাদের গ্রাফ পেপার সম্পর্কে ধারণা শেষ তোমাদের যে সিতে শুধু আয়তলেক আর পায় চিত্র এটা আসে পরিসংখ্যান তো সহজ তোমরা নিজেরা হয়তো করেছ এতদিনে কে বছরে ছয় সাত মাস চলছে তো আমি দেব তারপরে তোমাদের একটু যেহেতু আমার দায়িত্ব করাই দিলাম পরবর্তীতে আমরা আবার পরিসংখ্যান একসময় আসব তাহলে আর কথা না বাড়াই তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ